হ্যালো এস এস সি আনাস আলাইকুম কে আসছে তোমাদের পড়াশোনা আর আশা করি ভালো কিছুদিন পরে পরীক্ষা আসছে চলে আসতেছে টুস টুস নক দিচ্ছে দরজায় বা টেনশনের কোনো কারণই নাই ইংলিশে ডেফিনেটলি ভালো করবে অ্যাজ ইউজুয়াল আমি আসছি সব সময় তোমাদের পাশে অ্যান্ড সবচেয়ে বেশি সাপোর্টও তোমরা পাবা অ্যান্ড নেক্সট কোন টপিকে সবচেয়ে বেশি প্রবলেম কমেন্ট করো আর ন্যারেশন নিয়ে তোমরা কমেন্ট করতেছো ভাই ন্যারেশন 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 অবভিয়াসলি ন্যারেশনের ভিডিও দেবো বাট ইউ হ্যাভ টু ওয়েট একটু ওয়েট করো না ভাই সবচেয়ে বেস্ট জিনিসগুলোই পাবা এখান থেকে সো একটু টাইম নিয়ে একটু টাইম দাও আমাকে আমি নিজে একটি স্টুডেন্ট আর আজকে আমরা পড়বো ঢাকা বোর্ড দুই সালের বোর্ড কোশ্চেন প্র্যাকটিসের মডিফায়ার্স আর মডিফায়ার্স একদম বেস্ট ওয়েতে জাস্ট এটা যখন প্র্যাকটিস করবো তখন আমি যে কথাগুলো বলবো ওই কথাগুলো একটু মাথায় রাখবা নেক্সট যাই আসুক মডিফায়ারে তুমি পারবা আর মডিফায়ার নিয়ে আমার যে ক্লাসটা যারা এখনও দেয় এখনও এই জাস্ট বেস্ট ক্লাস মেবি বাংলাদেশের মধ্যে বেস্ট ইনশাল্লাহ সো তোমরা দেখো মডিফায়ার একদম তোমার কাছে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয়ে যাবে পুরো পানির মতো স্বচ্ছ পানির মতো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমার কাছে সো যদি মডিফায়ারে মেন ক্লাসটা না দেখে থাকো এখন একটু প্লে লিস্টটা চেক করলেই সব ভিডিও পেয়ে যাবা তুমি আর প্রত্যেকটা টপিকের সাপোজ আর্টিকেল কম্পিটিশন মডিফায়ার্স প্রত্যেকটা টপিকের প্লে লিস্ট আলাদা আলাদা করে করা সো জাস্ট তুমি যদি একটু প্লে লিস্টে যাও সব কিছু পেয়ে যাবো সুন্দরভাবে আলাদা আলাদা করে আর এই চ্যানেলটাতে শুধু এইস এস সি ইংলিশ পড়ানো হয় এস এস সিও না জে এস সিও না জব চাকরি ইন্টারভিউ কোনো কিছু না জাস্ট এইস এস সি সো এইস এস সি স্টুডেন্ট যদি হয়ে থাকো আর এখনও যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না থাকো দেন মাস্ট সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেল তাহলে ইউ গাজ আর মিসিং সামথিং আউটস্ট্যান্ডিং যদি না করে থাকো তো দেখো এই যে যে টপিকটা এখন আমরা পড়াবো এটা হচ্ছে আমার দুইটা বইয়ের মধ্যে সেকেন্ড পেপার যে বইটা এটার এইটটি ফাইভ পেজে আছে পঁচাশি পেজে আর মরিফায়ার সম্পর্কে একদম ক্রাইস্টাল ক্লিয়ার আইডিয়া দেওয়া হয়েছে পুরো জাস্ট পানির মতো সহজ করে মরিফায়ারটা আলোচনা করা আমার ওই মরিফায়ারের ক্লাসটা দেখলেই বুঝবা সো যাদের কাছে আর ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার দুইটা বইতে ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপারের প্রত্যেকটা টপিকই একদম মানে কি বলবো জাস্ট সেরকমভাবে প্রত্যেকটা টপিকের কনসেপ্ট প্রত্যেকটা টপিকের আইডিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে জাস্ট তোমার কাছে পানির মতো ক্লিয়ার হয়ে যাবে যদি এখনও বইটা অর্ডার করে না ধরবো ইফ ইউ হ্যাভেন্ট অর্ডার্ড ইয়েট জাস্ট কল জিরো ওয়ান সেভেন এইট থ্রি নাইন ওয়ান ফোর নাইন সেভেন এইট নাইন পরে বই দুটো তোমার হাতে পাওয়ার পরেই তুমি বুঝবা যে অ্যাকচুয়ালি কতটা হেল্পফুল ছিল বই দুইটা অ্যান্ড যারা রিভিউ দিচ্ছো থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাছ ওকে তাহলে চলো সরাসরি আমরা ক্লাসটিতে চলে যাই তো দেখো এটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ট্যাগরকে নিয়ে চলো ইনশাল্লাহ বেস্ট ওয়েতে শিখব আমরা রবীন্দ্রনাথ ট্যাগর ওয়াজ এ মোস্ট ড্যাশ পোয়েট অফ বেঙ্গল লিটারেচার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা লিটারেচার লিটারেচার মানে সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ওয়াজে ছিল একজন মোস্ট ড্যাশ পোয়েট মোস্ট ড্যাশ কবি তাহলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওয়াজ এ মোস্ট ড্যাশ অফ বেঙ্গল লিটারেচার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একজন মোস্ট ড্যাশ কবি এবার এখানে স্যাররা এটা ক্লোজটেস্ট উইদাউট ক্লোজের মতোই তবে সামান্য একটু ক্লু তোমাকে দিয়ে দিবে স্যাররা যে অ্যান্সারটা কি হবে কোন পার্টস অফ স্পিসের হবে বা অ্যান্সার যে ওয়ার্ডটা সেটা কি হবে সেটা সম্পর্কে স্যাররা প্রত্যেকটা শূন্যস্থানের পরে ব্রাকেটে তোমাকে আইডিয়া দিয়ে দেবে প্রত্যেকটার পরে ব্রাকেটের মধ্যে স্যাররা একটা আইডিয়া দিয়ে দেবে তো এখানে কি দিচ্ছে আমাদেরকে স্যাররা প্রি মডিফাই দা নাউন প্রি মডিফাই দা নাউন এবার নাউনকে প্রি মডিফাই করো প্রি না পোস্ট তাতে আমাদের কিচ্ছু আসে যায় না মডিফায়ের পরে নাউন বলছে না ভার্ব বলছে না অন্য কিছু বলছে সেটা বুঝতে হবে আমাদেরকে তো প্রি মডিফাই দা নাউন নাউনকে মডিফাই করো মডিফাই মানে সংশোধন করা মানে ওইখানে এমন একটা কিছু বুঝাবা যেটা ওই নাউনটাকে সম্পর্কে মানে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু একটা বলে ভালো মন্দ দোষগুণ অবস্থা সংখ্যা এবার নাউনের ভালো মন্দ দোষগুণ অবস্থা সংখ্যার পরিমাণ যে বোঝায় তাকে কি বলে অ্যাডজেকটিভ তার মানে আমরা কি শিখলাম শূন্যস্থানের পরে যদি কোথাও ব্রাকেটে থাকে প্রি মডিফাই দা নাউন সেই শূন্যস্থানে অ্যান্সার করতে হয় একটা অ্যাডজেকটিভ দ্বারা একটা কি দ্বারা অ্যাডজেকটিভ দ্বারা এই টার্মটা মনে রাখতেই হবে তোমাকে বিকজ এইখান থেকে কোশ্চেন হয় যদি মডিফায়ার থেকে কোশ্চেন হয় তাহলে প্রি মডিফাই দা নাউন থেকে কোশ্চেন আসবেই আর প্রি মডিফাই দা নাউন মানে অ্যান্সার একটা কি অ্যাডজেকটিভ একটা অ্যাডজেকটিভ তো আসো আমরা অ্যান্সার করি রবীন্দ্রনাথ ট্যাগর ওয়াজ এ মোস্ট ড্যাশ পয়েট মোস্ট রিনাউন্ড পয়েট রিনাউন্ড মানে বিখ্যাত অনেক পরিচিত মোস্ট রিনাউন্ড পয়েট রিনাউন্ড অ্যান্সার করা যায় রিনাউন্ড একটি অ্যাডজেকটিভ অথবা কি অ্যান্সার করা যায় রবীন্দ্রনাথ ট্যাগর ওয়াজ এ মোস্ট ফেমাস মোস্ট ফেমাস পয়েট ফেমাস মানে কি বিখ্যাত তো রিনাউন্ড দিলেও কারেক্ট ফেমাস দিলেও কারেক্ট অথবা রবীন্দ্রনাথ দুইটি অ্যাডজেকটিভ রবীন্দ্রনাথ ট্যাগর ওয়াজ এ মোস্ট এভার
একটা ড্যাশ পরিবারে এট জোড়া শাখা কলকাতা কলকাতার জোড়া শাখার একটা ড্যাশ পরিবারে সে জন্মগ্রহণ করে এখানেও ব্র্যাকেটের মধ্যে সারা কি বলছে প্রি মডিফাই দা নাউন প্রি মডিফাই দা নাউন তার মানে आंसर করতে হবে কি দ্বারা একটা অ্যাডজেকটিভ দ্বারা তাহলে আমরা নেই হি ওয়াজ বর্ন ইন এবার অ্যাডজেকটিভ তাহলে ওই সময় রবীন্দ্রনাথের পরিবারতে ছিল একটা সম্ভ্রান্ত পরিবার সম্ভ্রান্ত ইংলিশ ছিল সফিস্টিকেটেড তো হি ওয়াজ বর্ন ইন এ সফিস্টিকেটেড ফ্যামিলি অথবা তাদের পরিবারটা আধুনিক পরিবার ছিল হি ওয়াজ বর্ন ইন এ মডার্ন ফ্যামিলি অথবা আরো অ্যান্সার করা যায় হি ওয়াজ বর্ন ইন এ তাদের যে মানসম মানে প্রতিপত্তি ছিল তাদের মানে মানসমান ছিল তাদের পরিবার জোড়াশাকর ঠাকুর পরিবার অন্যরকম সেটা কি অ্যান্সার করা যায় তাহলে হি ওয়াজ বর্ন ইন এ প্রেস্টিজিয়াস ফ্যামিলি প্রেস্টিজিয়াস ফ্যামিলি অ্যাট জোড়াশাকো কলকাতা সো হি ওয়াজ বর্ন ইন এ সফিস্টিকেটেড ফ্যামিলি অথবা হি ওয়াজ বর্ন ইন এ মডার্ন ফ্যামিলি অথবা হি ওয়াজ বর্ন ইন এ প্রেস্টিজিয়াস ফ্যামিলি তুমি তিনটা যেটাই নেবে কারেক্ট বাট এটা ভুললে কিন্তু চলবে না মাইত দিব কিন্তু প্রি মডিফাই দা নাউন মানে অ্যান্সার আসবে কি অবশ্যই একটা অ্যাডজেকটিভ এটা জাস্ট মনে রাখতেই হবে তোমাকে পরটা দেখো হি ওয়েন্ট টু স্কুল সেই স্কুলে যাই তো ড্যাশ পোস্ট মডিফাই দা ভার্ড ফুল স্টপ শেষ সেই স্কুলে যেহেতু ড্যাশ এবার আরেকটা টার্ম শেখো পোস্ট মডিফাই দা ভার্ড যদি কোথাও শূন্য স্থানে পড়ে ভাই মডিফাই এরকম তোমাকে কেউ শেখাবে না ট্রাস্ট মে কেউ না সো হি ওয়েন টু স্কুল শূন্য স্থানে পড়ে যদি থাকে পোস্ট মডিফাই দা ভার্ব তাহলে সেখানে একটা জিনিস দেয় আজীবন অ্যান্সার করতে একটা অ্যাড ভার্ব অ্যান্সার আসবে একটাই জিনিস কেস একটা অ্যাড অ্যাড ভার্ব যদি থাকতো প্রি মডিফাই দা নাউন সেখানে কি বসে অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ নাউন কেজি মডিফাই করে অ্যাডজেকটিভ বলে আর প্রি মডিফাই দা केयरलेसलि কেয়ারলেস ও স্কুল পড়াশোনা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি কেয়ারলেস ছিল রবীন্দ্রনাথ একজন কাজী নজরুল ইসলাম এরা এই ধরনের পার্সোনালিটি ছিল তো হি আমারও বার্ষিতে যেতে অনিহা লাগে আমারও বার্ষিতে ভালো লাগে না হি ওয়েন টু কনসার্ট টনসার্ট ওইগুলো ভালো লাগে বাট এমনি ক্লাস দেড় ঘন্টা এগারোটা ক্লাস বাই বার্ষিতে আসলে সবাই বলে যে বার্ষিতে আসলে পড়াশোনা নাই বাট বার্ষিতে আসলে বুঝতে পারবে ঠেলা তো হি ওয়েন টু স্কুল ড্যাশ হি ওয়েন টু স্কুল ইরেগুলারলি অথবা হি ওয়েন টু স্কুল কেয়ারলেসলি অথবা আরেকটা অ্যান্সার করা যায় সে তার ইসের শুরুর দিকে মানে তার জীবনের শুরুর দিকে স্কুলে যায় তা আর্লি লাইফে সো তুমি যদি এখানে অ্যান্সার করো হি ওয়েন টু স্কুল আর্লি ই এ আর এল ওয়াই আর্লি তার তো অ্যান্সার কারেক্ট তো এটা শিক্ষার বিষয় না শেখার বিষয় হচ্ছে পোস্ট মডিফাই দা ভার্ব যদি থাকে তাহলে সেখানে আসে কি একটা অ্যাড ভার্ব এটা তো আর পরীক্ষাতে সাপোজ এটা তো দু হাজার সালে আসছে আবার আসার সম্ভাবনা আছে বাট এটা যদি নাও আসে রবীন্দ্রনাথের প্যাস যদি নাও আসে কিন্তু এই প্রি মডিফাই দা নাউন পোস্ট মডিফাই দা ভার্ড ভাই এগুলো হানড্রেড পার্সেন্ট হানড্রেড পার্সেন্ট না ওয়ান থাউজেন্ড পার্সেন্ট আসবে ওয়ান থাউজেন্ড পার্সেন্ট শিওর এগুলো পাওয়া পরীক্ষাতে একদম হুবো হু আর এই রকম ডিসকাশন নিয়ে প্রত্যেক দুইটা বই পুরো একদম পারফেক্ট জাস্ট এই জিনিসগুলোই আলোচনা করা হয়েছে সেকেন্ড পেয়ার মধ্যে সেকেন্ড পেয়ার টপিকগুলো ফার্স্ট পেয়ার টপ ফার্স্ট পেয়ার টপিকগুলো যদি এখনও অর্ডার করে না থাকো এখনই অর্ডার করে ফেলো জিরো সেভেন এইট থ্রি নাইন ওয়ান ফোর নাইন সেভেন এইট এই নম্বরে তো এরপরটা দেখো হি রোট হিজ ফার্স্ট সরি অ্যান্সারটা বলে দিলাম হি রোট হিজ দ্যাশ ভার্স অ্যাট দ্য এজ অফ এইট সে লেখে তার প্রথম ভার্স অ্যাট দ্য এজ অফ এইট আট বছর বয়সে দেখো এই ভার্স মানুষের শ্লোক বা কবিতা তো তার লাইফের ফার্স্ট যে কবিতাটা লেখে সেটা ছিল অ্যাট দ্য এজ অফ এইট আট বছর বয়সে প্রি মডিফাই দা নাউন তার মানে আমাদের আনতে হবে কি একটা অ্যাডজেকটিভ নাউন যদি থাকে কি আনবো অ্যাডজেকটিভ আর ভার্ব যদি থাকে তাহলে কি আনবো অ্যাড ভার্ব এখন এইখানে আছে প্রি মডিফাই দা নাউন তাহলে আমাদের আনতে হবে কি একটা অ্যাডজেকটিভ হি রোট হিজ ফার্স্ট ভার্স সে তার প্রথম কবিতাটা লেখে অ্যাট দ্য এজ অফ এইট আট বছর বয়সে সো ফার্স্ট ভার্স কততম কবিতা প্রথম কবিতা এই প্রথমটা এখানে অ্যাডজেকটিভের কাজ করতেছে সো ফার্স্টটা এখানে কি অ্যাডজেকটিভ সো এখানে অ্যান্সার হচ্ছে হি রোট হিজ ফার্স্ট ভার্স অ্যাট দ্য এজ অফ এইট পরটা দেখো অ্যাট দ্য এজ অফ সেভেন্টিন সতেরো বছর বয়সে হি ওয়েন টু লন্ডন সে লন্ডন গিয়েছিল ড্যাশ পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব উইথ অ্যান ইনফিনিটিভ ভাবটাকে মডিফাই করতে বলছে কিন্তু কি দ্বারা স্যার তোমাকে ডিরেক্ট বলে দিছে এত সময় বলছিল পোস্ট মডিফাই দা ভার্ব আমরা আনছি অ্যাড ভার্ব কিন্তু এবার কি দিয়ে স্যার এক্সেক্ট বলে দিছে উইথ অ্যান ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ দিয়ে এবার ইনফিনিটিভ কি তুমি যদি না জানো তুমি কি অ্যান্সার করতে পারবা কখনোই না সো আমাদের ইনফিনিটিভ জানতে হবে ইনফিনিটিভ কাকে বলে টু প্লাস ভি ওয়ান টু প্লাস ভি ওয়ানকে কী বলে
অথবা সেখানে কি পড়াশোনা করতে লন্ডনে তো হি ওয়েন্ট টু লন্ডন এবার ইনফিনিটি কাকে বলে টু প্লাস ভিওনকে তাহলে পড়াশোনা ইংলিশ কে স্টাডি এর ইনফিনিটি কি টু স্টাডি টু প্লাস ভিওনকে বলা হয় ইনফিনিটি সো হি ওয়েন্ট টু লন্ডন টু স্টাডি টু নিলাম ভিওন নিলাম স্টাডি তো হইলে আনসার হয়েছে ইনফিনিটি গুড তাহলে টু স্টাডি এবার স্কুল দেওয়ার না টু স্টাডি ইন স্কুল দেওয়ার সো টু স্টাডির সাথে তোমাকে একটা ইন নিতে হবে তো হি ওয়েন্ট টু লন্ডন টু স্টাডি ইন স্কুল দেওয়ার অথবা টু অ্যাডমিট অ্যাডমিট মানে ভর্তি হওয়া টু অ্যাডমিট ইন টু স্কুল দেওয়ার তুমি যদি টু স্টাডি দাও তাহলে স্টাডি পরে প্রিপারেশন বসে ইন আর তুমি যদি অ্যাডমিট দাও তাহলে এরপরে দিবা ইন টু সো হি ওয়েন্ট টু লন্ডন টু স্টাডি ইন স্কুল দেওয়ার অথবা টু অ্যাডমিট ইন টু স্কুল দেওয়ার সেখানকার স্কুলে ভর্তি হতে বা পড়াশোনা করতে সে লন্ডনে গিয়েছিল হি ওয়াজ পুট আপ ইন এ লজিং হাউস তাকে একটা লজিং হাউসে রাখা হয়েছিল আন্ডার দ্য কেয়ার অফ তত্ত্বাবধানে একজনের লজিং হাউস তো বুঝো যে একজনের বাসায় থেকে নিজে পড়াশোনা করা তো হি ওয়াজ পুট আপ ইন এ লজিং হাউস আন্ডার দ্য কেয়ার অফ এ ড্যাশ কোচ মিস্টার স্কট মিস্টার স্কট নামে একজন ড্যাশ কোচ কোচ মানে কোচ অথবা শিক্ষক আমাদের ক্রিকেটারদের কোচ থাকে ফুটবলারদের কোচ থাকে আমরা সেটা জানি বাট অ্যাকচুয়ালি কোচ মানে শিক্ষকও বোঝায় তো তাকে রাখা হয়েছিল আন্ডার দ্য কেয়ার অফ এ ড্যাশ কোচ মিস্টার স্কট মিস্টার স্কট নামে একজন ড্যাশ কোচের তত্ত্বাবধানে মিস্টার স্কট সেই সময় বিজ্ঞ জ্ঞানী একজন ব্যক্তি তো এখানে বলছে প্রি মডিফাই দ্য নাউন তাহলে অ্যান্সার করতে হবে একটা অ্যাডজেকটিভ দ্বারা এবার বিজ্ঞ জ্ঞানী এর অ্যাডজেকটিভ কি তাহলে আন্ডার দ্য কেয়ার অফ এ ওয়াইজ কোচ ওয়াইজ মানে কি জ্ঞানী ওয়াইজ মানে কি জ্ঞানী সো একজন জ্ঞানী কোচ মিস্টার স্কট অথবা আন্ডার দ্য কেয়ার অফ এ প্রফেশনাল কোচ প্রফেশনাল ওটাও একটা অ্যাডজেকটিভ তোমার বলছে প্রি মডিফাই দ্য নাউন সো অ্যাডজেকটিভ দিয়ে অ্যান্সার করতে হবে সো ওয়াইজ কোচ দিলেও কারেক্ট প্রফেশনাল কোচ দিলেও কারেক্ট অথবা আরও অ্যান্সার করা যায় আরও শিখবা প্রুডেন্ট মানে প্রুডেন্ট মানে বিচক্ষণ বা জ্ঞানী সো আন্ডার দ্য কেয়ার অফ এ প্রুডেন্ট কোচ একজন জ্ঞানী কোচের অধীনে নাম কী ছিল মিস্টার স্কট সো তুমি যদি এখানে ওয়াইজ দাও কারেক্ট ও যদি প্রফেশনাল দেয় ওটাও কারেক্ট আর ও যদি কি প্রুডেন্ট দেয় ওটাও কারেক্ট তো চলো আমরা পরবর্তীটাতে চলে যাই পরবর্তী পাঁচটাতে হি ওয়াজ লাকি সে ছিল ভাগ্যবান ড্যাশ পোস্ট মডিফাই দ্য অ্যাডজেকটিভ উইথ অ্যান ইনফিনিটিভ এই অ্যাডজেকটিভটা এই যে লাকি মানে ভাগ্যবান এটা যে একটা অ্যাডজেকটিভ এটা কে তোমাকে মডিফাই করতে বলছে উইথ অ্যান ইনফিনিটিভ একটা ইনফিনিটিভ দ্বারা মাত্র ইনফিনিটিভ করে গেছে ইনফিনিটিভ কি টু প্লাস ভি ওয়ান টু প্লাস ভি ওয়ান তো হি ওয়াজ লাকি ড্যাশ অ্যান ইংলিশ ফ্যামিলি অফ মিস্টার স্কট সো হি ওয়াজ লাকি সে ভাগ্যবান ছিল বা নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেছিল মিস্টার স্কটের যে ইংরেজ পরিবার ইংলিশ ফ্যামিলি অফ মিস্টার স্কট মিস্টার স্কটের ইংরেজ পরিবারের মতো একটা পরিবারকে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মিস্টার স্কট যে তারা লজিং নেয় এর জন্য সে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করেছিল তো হি ওয়াজ লাকি হি ওয়াজ লাকি টু গেট পাওয়া এখন আমাদের বলছিল কি ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ মানে কি টু প্লাস ভিয়ন তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মিস্টার স্কটের পরিবারের মতো একটা পরিবার পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেছিল পাওয়ার ইংলিশ কি গেট তাহলে এর ইনফিনিটিভ কি টু গেট তাহলে হি ওয়াজ লাকি টু গেট অ্যান্ড ইংলিশ ফ্যামিলি অফ মিস্টার স্কট অথবা ফাইন্ড মানেও পাওয়া তো হি ওয়াজ লাকি টু ফাইন্ড টু ফাইন্ড অ্যান্ড ইংলিশ ফ্যামিলি অফ মিস্টার স্কট তুমি টু গেট দিলেও কারেক্ট আর ও যদি টু ফাইন্ড দেয় ওরটাও কারেক্ট দুইটাও ইনফিনিটিভ এবং অর্থের সাথে দুইটাই মিল আছে পরবর্তীটা দেখো হি ভিজিটেড দ্য হাউস অফ পার্লামেন্ট সে হাউস অফ পার্লামেন্ট মানে ব্রিটিশদের সংসদকে বলা হয় হাউস অফ পার্লামেন্ট তো সে ভিজিটেড ওই হাউস অফ পার্লামেন্টে ভিজিট করত ড্যাশ গ্লাডেস্টোন অ্যান্ড জন ব্রাইট ডিবেটস অন আইরিশ রুল গ্লাডেস্টোন অ্যান্ড জন ব্রাইট ডিবেটস মানে ডিবেট করতো তারা বিতর্ক হতো আইরিশ রুল নিয়ে ওই হাউস অফ পার্লামেন্টে সেটা দেখার জন্য বা সেটা শোনার জন্য ভিজিট করত কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোথায় ভিজিট করতো সে হাউস অফ পার্লামেন্টে তাহলে বিতর্ক শোনা শোনা ইংলিশ কি লিসেন এবার অ্যান্সার করতে বলছে কি দাঁড়া আমাদের পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব উইথ অ্যান ইনফিনিটিভ আবার ইনফিনিটিভ প্রত্যেকটা ইয়ারের বোর্ড কোয়েশ্চেনের মধ্যে ইনফিনিটিভ মাস্ট থাকে প্রি মডিফাই দ্য নাউন মাস্ট থাকে পোস্ট মডিফাই দ্য নাউন মাস্ট থাকে সো এই প্রি মডিফাই দ্য নাউন থাকলে অ্যান্সার করতে অ্যাডজেকটিভ দ্বারা পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব থাকলে অ্যান্সার করতে অ্যাড ভার্ব দ্বারা ইনফিনিটিভ থাকলে অ্যান্সার করতে হয় টু প্লাস ভিওন দ্বারা এই জিনিসগুলো শিখতেই হবে কিন্তু তোমাকে মাস্ট ঠিক আছে আর এই জন্য যে হেল্প লাগে আমি আসি তো হি ভিজিটেড দ্য হাউস অফ পার্লামেন্ট ড্যাশ গ্লাডেস্টোন অ্যান্ড জন বেটসের বিতর্ক শুনতে এবার সারা অ্যান্সার করতে
বিতর্কটা হতো সেটা শোনার জন্য সে হাউস অফ পার্লামেন্টে যাইত হি রোড লেটার্স টু কলকাতা এবার ইন্টারেস্টিং জিনিস হি রোড লেটার্স টু কলকাতা দেখে কে কে পারো সে কলকাতায় একটা চিঠি লিখেছিল রোড মানে লেখা লেটার্স মানে চিঠি বা পত্র লিখেছিল ড্যাশ ইংলিশ সোসাইটি ইংলিশ সোসাইটি ড্যাশ নিয়ে বা ড্যাশ সম্পর্কে সে একটা চিঠি লিখেছিল অ্যান্সার করতে বলছে বসমুড়ি ভাইতে পার উইথ এ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দিয়ে অ্যান্সার করতে বলছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কী এরকম শিখবো বাট একটু ওয়েট তো সে একবার একটা চিঠি লিখলো কলকাতায় ইংলিশ সোসাইটি ইংরেজ সমাজের ড্যাশ নিয়ে অ্যাট দিস ওটা পড়ার পর হিজ ফ্যামিলি থট তার পরিবার চিন্তা করলো বা চিন্তা করেছিল দ্যাট যে দে মাইট লস দেয়ার সন তারা মনে হয় তাদের ছেলেটাকে হারিয়েই ফেললো ড্যাশ তাহলে তোমাকে আমরা পাঠাইছি সাপোজ লন্ডনে পড়াশোনা করতে এবার তুমি যে ছেলে ছয় মাস থাকার পরে তুমি বাসায় একটা চিঠি লিখছো যে চিঠি পড়ার পরে তোমার পরিবারের লোকে মানে আমাদের মনে হয়েছে যে আমরা মনে হয় আমাদের ছেলেটাকে হারিয়েই ফেললাম তাহলে ওই চিঠিতে কি ছিল গ্যাস গ্যাস রবীন্দ্রনাথ কে পাঠানো হয়েছে না পড়াশোনা করতে সেখানে থাকার কিছুদিন পরে ওই ইংলিশ সমাজটা কেমন এটা নিয়ে একটা চিঠি লিখছে যে চিঠিটা পড়ার পরে তার পরিবারের লোকজনের মনে হয়েছে যে আমরা মনে আমার ছেলেটাকে হারিয়েই ফেললাম মানে ছেলে মনে হয় ইংলিশদের ছেড়ে বা ইংরেজদের ছেড়ে কোনো দিন ভারতবর্ষে আসবে না তার মানে রবীন্দ্রনাথ ওই চিঠিতে খুব খুব প্রশংসা করেছিল কাদের ইংলিশ সোসাইটি ইংরেজ সমাজের তাদের খুব ভালো বর্ণনা দিছিল যে কারণে তা পড়ার পরে তার মা বাবা ভাবছে যে রবীন্দ্রনাথের এত ভালো লাগছে ইংলিশ সোসাইটি সে মনে হয় আর এই দেশে আসবে না তো দেখো হিরো লেটার্স টু কলকাতা ড্যাশ এবার উইথ এ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পোস্ট মডিফাই দা বার্ব উইথ এ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কি ভার্বের সাথে আইএনজি বার্বের সাথে কি আইএনজি সো এখানে হি রোড লেটার্স টু কলকাতা এবার ডেসক্রাইব মানে বর্ণনা করা এবার প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল মানে এর সাথে কী হয়ে যাবে আইএনজি সো ডেসক্রাইবিং ইংলিশ সোসাইটি অথবা প্রশংসা করছিল না সে তাহলে হি রোড লেটার্স টু কলকাতা প্রশংসা ইংলিশ প্রেইজ প্রশংসা ইংলিশ কি প্রেইজ সো প্রেইজের সাথে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল মানে আইএনজি করে দাও প্রেইজিং ইংলিশ সোসাইটি প্রেজিং কি ইংলিশ সোসাইটি অথবা আরও অ্যান্সার করা যায় অ্যাপ্রিসিয়েট মানেও প্রশংসা করা সো হি রোড লেটার্স টু কলকাতা এবার অ্যাপ্রিসিয়েটের প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল মানে আইএনজি যুক্ত করে দেয় অ্যাপ্রিসিয়েটিং ইংলিশ সোসাইটি এবার অ্যাট দিস এটা পড়ার পর মনে রাখবা প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল মানে বারবার সাথে আইনজি এটাও কিন্তু মাস্ট আসে পরীক্ষাতে অ্যাট দিস এটা পড়ার পর হিজ ফ্যামিলি থট তার পরিবার চিন্তা করেছিল দ্যাট যে দে মাইট লস দেয়ার সন তারা মনে হয় তাদের সন্তানটাকে ছেলেটাকে হারিয়েই ফেলল ড্যাশ পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব খেয়াল করো পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব মানে আমাদের লাগবে একটা কি অ্যাড ভার্ব লাগবে একটা কি অ্যাডভার্ব তো এটা পড়ার পর তার পরিবার ভাবছে আমরা মনে হয় চিরদিনের জন্য বা চিরতর আমাদের ছেলেটাকে হারিয়েই ফেললাম সো এখানে আমরা দিব অ্যাট দিস ইজ ফ্যামিলি থট দ্যাট দে মাইট লস দেয়ার সন তারা মনে হয় তাদের ছেলেটাকে হারিয়েই ফেলল সন ফর এভার চিরদিনের জন্য তারা মনে হয় তাদের ছেলেটাকে হারিয়েই ফেলল অথবা আরও ক্যান্সার করা যায় দে মাইট লস দেয়ার সন পারমানেন্টলি পারমানেন্টলি মানে চিরস্থায়ীভাবে তারা মনে ছেলেটাকে হারিয়ে ফেলো ছেলে মনে আর কোনো দিন লন্ডন থেকে আসবে না অথবা দে মাইট লস দেয়ার সন এটারনালি এটারনালি মানে চিরস্থায়ীভাবে তো তুমি যদি এখানে অ্যান্সার করো দে মাইট লস দেয়ার সন ফর এভার কারেক্ট ও যদি অ্যান্সার করে পারমানেন্টলি ওটটাও কারেক্ট ও যদি অ্যান্সার করে এটারনালি ওটটাও কারেক্ট তো সো তাই হি ওয়াজ কল ব্যাক টু কলকাতা তাই তাকে কলকাতায় আবার ফিরে আসতে বলা হলো এবার তার পরিবার যখন চিন্তা করতেছে যে ছেলেটাকে মনে হারিয়েই ফেললাম তখন তারা আবার তাকে কি কলকাতায় ফিরে আসতে পারে তোমার পড়ালেখা লাগবে না তুমি কাম ব্যাক সো এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের লন্ডন যাত্রার কাহিনী আর তার পরিবার এবং তাকে নিয়ে ছোট্ট একটা বর্ণনা তো মরিফায়ার্স জিনিসটা কেমন হবে আমার মনে হয় আমি তোমাদের ক্লিয়ার একটা আইডিয়া দিতে পারছি নেক্সট কোন টপিকের বোর্ড কোয়েশ্চেন চাও অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবা আর প্লিজ শেয়ার করো ফ্রেন্ডদের সাথে আর যারা এখনও বই দুটো অর্ডার করো এখন অর্ডার করো ফেলো জিরো সেভেন এইট থ্রি নাইন ওয়ান ফোর নাইন সেভেন এইট এই নাম্বারে পরবর্তী ভিডিও কামিং সুন দেখা হবে